అన్నయ్య చంపేసినంత మాత్రం పార్టీ అయిపోతాం నో ఐ నో మా అన్నయ్య సరిపోయాడు కానీ అది సిద్ధాంతాలు చచ్చిపోలేదు ఆశయాలు చచ్చిపోలేదు నా ప్రాణం ఇచ్చి బతికించుకుంటా పార్టీని జానీబాయ్ 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 మా అన్నయ్య చనిపోవడం చాలా మంచిదని జానీబాయ్ జానీబాయ్ చిన్నప్పుడు నాకు చేతకి చెప్పాడు నువ్వు బిమిస్ చేతా ఉన్నాడు దానికి పాటి నరేంద్ర రెడ్డి నేను రాష్ట్ర మంత్రిగా ప్రజల్ని దోచుకుంటానని ప్రజల్ని మేస్తానని రాష్ట్రానికి వరదలు వచ్చి మొత్తం కొట్టుకుపోయింది కాబట్టి ఆ ఫండ్స్ అన్ని మింగేస్తానని అన్నయ్య బతుకుంటే నేనేం చేసేవాడి బొంగు చాలా మంచి పని చేసాం బాయ్ థ్యాంక్ యూ జానీబాయ్ ఎలక్షన్ ఎప్పుడు త్వరలో పెడతారు అన్నయ్య సంపతి మీద ఓట్లు పడతాయి మినిస్టర్ అవుతాను అన్ని బాగున్నాయి కానీ ఒక్కటే కొడుతుంది జానీబాయ్ ఆ కైలాస్ గడ్ ఇంకా బతుకున్నాడు జానీబాయ్ వాడు జైల్లోనే ఉన్నాడు జానీబాయ్ వాడు గాని నోరు విప్పి ఒక్క ముక్క మాట్లాడాడు నేను అవుట్ జానీబాయ్ నేను మినిస్టర్ అయితే నువ్వు అయినట్టే నేను పోతే నువ్వు పోయినట్టే నువ్వు పోకుండా చూసుకో జానీబాయ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ జానీబాయ్ థ్యాంక్ యూ జానీబాయ్ మీరు గ్రేట్ గురుజీ మీరు సూపర్ గురుజీ మొన్న మీరు చెప్పినట్టే నాకు చిక్కొచ్చి పడింది ఒక అమ్మాయి నన్ను కాపాడింది గురుజీ వెరీ గుడ్ అమ్మాయి ఎలా ఉంది ఆ అమ్మాయి ఉంది గురుజీ ఏ పార్ట్ కాపాడు ఏంట్రా నా సుకుమారి వంక చూస్తున్నావా నువ్వు నా వైఫ్ షాడో కూడా పట్టడానికి వెళ్ళదు రండి మీద నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు క్షమించండి గురుజీ ఈసారి తలెత్తితే నా శిరస్సు ఖండించండి ఇప్పుడు చెప్పరా మీరే చెప్పాలి గురుజీ ఆ అమ్మాయికి నాకు అంతేనా ఇంకెవరుంటుందా ఆ అమ్మాయితో నీ రిలేషన్షిప్ చాలా దూరం తీసుకెళ్తుందిరా ఈసారి కనబడితే ఏం చేయమంటారు గురుజీ తీసుకెళ్ళిపోతోటి అంటే వచ్చేస్తా అండి రాక చస్తుందా రే వీణ శంకరే చేస్తుందిరా మెర్క్యూరీ పుష్ చేస్తుంది అన్ని గ్రహాలు కలిసి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి నీ రూమ్ లో పడేస్తాయి నువ్వు రెచ్చిపు ఆగొద్దు స్వర్గం చూడొచ్చురా గురుజీ కామ సూత్రం పుస్తకం ఎక్కడ దొరుకుతాయి పోటీలో థ్యాంక్ యూ గురుజీ ఈడి జాతకం ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఈడి జింగ్ బ్యాంగ్ అయిపోద్రా జింగ్ బ్యాంగ్ జింగ్ బ్యాంగ్ జింగ్ బ్యాంగ్ చూస్తుండు ఈరోజు రాఖీ పండుగ మీ అన్నయ్య లోపల నువ్వు బయట మీ అన్నయ్య గుర్తొచ్చి ఏడుస్తూ ఉంటావు అనిపించి వచ్చా కరెక్ట్ గా అనుకున్నట్టే ఏడుస్తున్నావు మీ అన్నయ్యని కలవడానికి ములాఖాద్ లో పర్మిషన్ తీసుకున్నా ఆ రోజు నువ్వు అన్నవే నీకు ఫ్యామిలీ ఉంది కదా దాని వాల్యూ తెలుసు కదా అని నిజంగా నాకు ఏ ఫ్యామిలీ లేదు నేను ఒక అనాథుని అసలు అమ్మ నాన్న ఎవరో కూడా నాకు తెలియదు అందుకే నాకు ఫ్యామిలీ వాల్యూ ఇంకా ఎక్కువగా తెలుసు ఇదిగో రాఖీ మీ అన్నయ్య చేతికట్టే కదా ఈడెందుకొచ్చాడు ఈడితో మళ్ళీ నువ్వెందుకు వచ్చావు మర్చిపోయా వీడెవడో ఈడేనని లోపటేసింది అరే నా కొడుక నా చెల్లెతో నీకేం రప్పా నీ సాలే ఊరిని అరాకురా రే నీ చెల్లి వచ్చింది కష్ట సుఖాలు మాడుకోండి రే రాయ్ నేను బయటకు వచ్చానంటే వదలేరు రా నా కొడక అప్పుడు సినిమా లో ఉంటుంది అప్పుడు చూసుకుందాం ముందు చెల్లి సమృద్ధితో మాట్లాడు ఫోన్ 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 నమస్తే సార్ నమస్తే ఎవరా నువ్వు సారీ సార్ సారీ కళ్ళు కనిపిస్తాం లేదా మాట్లాడుతున్నారు <laughs> 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 చెప్పుకుంటాడు 
మాక్సిమం ఒక ముగ్గురు నలుగురు ఎంతమంది వచ్చారేంటి నువ్వు వెళ్ళు అమ్మా సారీ బీ కేర్ఫుల్ అమ్మ సమీరా నా దిగే తెంపేద్దామని ప్లాన్ చేసావా హలో నిన్నే కదా నీ గిటార్ కొనిచ్చాను అసలే అది వచ్చి గుండ్ల మీద కొట్టింది మధ్యలో నువ్వు వచ్చి కొడతావేంట్రా నన్ను ఇలా కొట్టేద్దాం మీ ఎవడకన్నా ఉందా లేకపోతే మళ్ళీ నేను ట్రై చేయను ఇలా ఎంతసేపు కొట్టుకున్నా అంతూ పంతూ ఉండదురా వదిలేదు దయచేసి నన్ను జానీ బాయ్ తీసుకెళ్ళండిరా ఓ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చేస్తాం ప్లీజ్ రా ఇలా కొట్టుకోవడం మంచిది కాదురా మిలంగా జరూర్ జరూర్ ఏమైందిరా ఈ దెబ్బలేంటి హలో సార్ ఐఎమ్ చోటు హాయ్ దిస్ జానీ ఎవరు కొట్టారా వీడే అన్నా నువ్వా అవును సార్ నేనే నీకేం తగలేదా లేదు సార్ థ్యాంక్ గాడ్ మీతో కొంచెం మరడాలి సార్ కూర్చో నువ్వేం చేస్తుంటావు తెలుగులో ఏమంటారో తెలియదు కానీ బాస్ ఇంగ్లీష్లో బాంటీ హంటర్ అంటారు అంటే అంటే నేను పోలీసుల కోసం పనిచేస్తూ ఉంటాను బాస్ మిస్ అయిన క్రిమినల్స్ని పట్టుకుంటూ ఉంటాను పోలీసులు ఒక రెండు వేలు మూడు వేలు ఇస్తూ ఉంటారు కమాలే ఏ ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్ట్ యా కరెక్ట్ సార్ పోలీసులు ఎప్పటి నుంచి మీటింగ్ చేస్తున్నారు లేదు సార్ ఇది నేనే క్రియేట్ చేసుకున్నాను సూపర్ మ్యాన్ ఐ లైక్ యువర్ ఐడియా థ్యాంక్ యూ సార్ మీ మనోజ్ని అరెస్ట్ చేసిన కోపంతో మీ వాళ్ళని చంపేవారు సార్ అమ్మ నాన్న లేని వాడిని ఎవరికీ తెలియకుండా చచ్చిపోతే బాగోదు కదా సార్ మీ మనోజ్ మీద నాకు ఏ కోపం లేదు సార్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ మై ప్రొఫెషన్ దయచేసి నన్ను టార్గెట్ చేయకండి సార్ నీ అప్రోచ్ నచ్చింది నీ ప్రెసెంటేషన్ నచ్చింది ఓకే నేనేం చేయి ఇక్కడ నిజమా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ హే నీ పేరేంటన్నా చోటు సార్ చోటు చోటు నీ దగ్గరకు వచ్చిన కేసుల్లో మా కుర్రాళ్ళు కానీ ఉంటే వాళ్ళని టచ్ చేయకు కుర్రాళ్ళేండి బాస్ నా దగ్గరకు వచ్చిన జిరాక్స్ లో నీ ఫోటో ఉన్నా ఎత్తుకెళ్ళిపోతాను ఇప్పటిదాకా కాన్వర్సేషన్ ఓకే బట్ ఐ డెంట్ లైక్ దిస్ అవి మార్చాలి లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం కనబట్టుకున్నాను టెన్షన్ పెట్టకండి ఎవరిని కాలుతానో తెలీదు వీడిని ఎందుకు పట్టుకున్నానండి బాస్ వీడి పేరు రవి సన్ ఆఫ్ ప్రకాష్ రావు మలక్పేట్ రేప్ కేసు దొమ్మి కేసు మర్డర్ కేసు లాంటి చాలా కేసులు ఉన్నాయి వీడి మీద వీడిని నేను తీసుకెళ్తున్నాను దయచేసి నన్ను అర్థం చేసుకోండి నన్ను బతకనివ్వండి మీరు బతకండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ బాస్ వదిలేసావు సడన్ గా వాళ్ళు హీరోని చూసా గడుసున్న కురాలు ఇండియాలో ఉన్నారు బ్రహ్మాజ్ నేనెప్పుడు లేరు లేరు అనుకుంటాను నువ్వు నాకు అర్థం కావట్లా నువ్వు ఒక్కడివే నన్ను అర్థం చేసుకున్నావు అనుకున్నా కానీ నువ్వు కూడా నన్ను అర్థం కావడ్డా వేంట్రా దిక్కు ఐఎమ్ నాట్ అ ఫుల్ టు లీవ్ హమ్ రవి కేసు మలకపెట్లో ఉంది వాడిని చర్లపల్లె జైలుకి పంపిస్తారు అక్కడ నాకు పని ఉంది వీడుంటే మంచిదని తెలుసా నువ్వేం చేస్తుండ కొబ్బరికాయలు అమ్ముతానండి 
ఆ కొబ్బరికాయ తీసుకు ఎత్తి పెళ్ళి తుప్పం అనుకో నెత్తి పగులుతో పగలదా పగులుతుంది బాబు ఇంకో కొబ్బరికాయ వేసేమనుకో మనిషి ఉంటాడా పోతాడా పోతాడండి అంటే నువ్వు ఒక హత్య చేయగలవా మేము ఎంక్వైరీకి వచ్చేవనుకో అప్పుడు మీరు ఏమంటారు బాపండి కొబ్బరికాయలు అప్పుకులు ఓడండి వదిలేస్తారంటారు అవునా అవును బాబు వయసులో ఉన్న కుర్రవాళ్ళని మద్దతు చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నావంటావాడి చేతిలో తీసుకున్నావు మూడు వచ్చినప్పుడు అలా నలిపేస్తున్నావు దాన్ని లేదు అది నా ప్లాన్ కాదు మరి ఎవరు ప్లాన్ చేశారు ఏమైంది పేరేంటి వేరే బాబు వేరే నీ ముందు కదా ఈ పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళాను అవును బాబు రాఖీ సెంటిమెంట్ కదా అని అన్న చెల్లెలను కలుపుదాం చూసా ఇలా కలిపారు మీ అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లి పలక చేతిలో పెట్టి ఫోటోలు తిప్పా ఓ మంచి రోజు చూసి ఊరు కూడా తీసేస్తారు చెప్పండి ఏం చేయమంటారు నా గిటార్ నిర్పాలి నిధి నేర్చుకునే వయసు కాదు వయసు కాంప్రమైజ్ సరే సరే నేర్పుతాను డైలీ నువ్వే నాకు ఫోన్ చేసి క్లాస్కి పిలిపించుకోవాలి దిస్ ఇస్ టూ మచ్ బట్ అలాగే ఐ లవ్ యూ నా టైం బాగాలేదులే చెప్పు నువ్వు కూడా నన్ను లవ్ చేస్తున్నావు లేదు మరి ఆ మాట ఎందుకు నువ్వు ఏ మాట బీ కేర్ఫుల్ అని బీ కేర్ఫుల్ అంటే లోపల ఎక్కడో నీకు కూడా స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా లేదు ఉందే లేదు సార్ ఇదిగో నా సెల్ నుంచి నువ్వే మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చుకుని నెంబర్ సేవ్ చేసుకుని టచ్ లో ఉండు నీ సెల్ లో నా పేరు డార్లింగ్ అండ్ ఫిట్ చేయి నా సెల్ లో నీ పేరు హానీ అండ్ ఫిట్ చేయి చేయి